Okay, friends. In this video, we are going to discuss about inorganic reaction mechanism. For uh, for example, let's say organic reaction mechanism is there. Let's say he there is a inorganic reaction mechanism. So first, we have to understand what is the energy profile of a reaction. Kisi bhi reaction ki energy profile kya hota hai means. उसमें कौन से रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म एंड हाउ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म सो फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एनर्जी प्रोफाइल ऑफ अ रिएक्शन वी हैव टू कंसीडर अ रिएक्शन लाइक एक्स प्लस वाई एंड जेड वाई एंड जेड आर द रिएक्टेंट एक्स इज ऑल्सो रिएक्टेंट सो आफ्टर रिएक्शन ऑफ दीज टू रिएक्टेंट्स देर इज अ प्रोडक्ट फॉर्मेशन दैट इज एक्स वाई एंड Z. What is happening here? Here X is uh, being associated to Y and Z is being dissociated to Y. So at the end, X Y product is formed with the Z. So according to reaction, the reactants are converted to the product. So in any reaction, we know that any uh, reactants will be formed. They will react. After reacting, uh, they will form product. Reactant, reactant, react करेंगे and product will be formed. So it happens. The energy profile for the exothermic and endothermic reactions are shown in below mentioned figure. So like energy profile, just uh, there are two kind of reactions like exothermic and endothermic. Exothermic reactions में क्या होता है? Exo means बाहर, means energy is being released, and endo endo means energy is being absorbed. So किसी भी reaction में अगर एनर्जी एनर्जी अगर रिलीज होती है रिलीज होती है देन दैट रिएक्शन विल बी नोन एज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ओके एब्जॉर्ब होगी सो एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होगी एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इनके एग्जांपल अगर देखें अगर इफ वी आर एडिंग H2SO4 H2SO4 अगर अपन ऐड कर रहे हैं वाटर में H2SO4 that is sulfuric acid और अगर वाटर में ऐड कर रहे हैं उसको तो क्या होगा एनर्जी रिलीज होती है दैट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस उसका रिएक्शन मिक्सचर का टेंपरेचर क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा और सिमिलरली अगर अपन देखें कि ग्लूकोज इफ यू आर एडिंग ग्लूकोज प्लस वाटर ग्लूकोज को अगर वाटर में ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा एनर्जी जो होगी वो क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी जो रिएक्शन मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन सो इन दोनों के एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अपन हाउ कैन वी ड्रो द प्रोफाइल डायग्राम सो दीज आर टू प्रोफाइल डायग्राम वन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड दिस इज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ओके सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस Okay, so in case of exothermic reaction, initially क्या होता है? जैसे we are plotting a graph between potential energy and reaction progress. मतलब time के according reactions जा रही हैं. Reactions कितनी जाती हैं, कितनी नहीं जाती हैं? वो अपन क्या कर रहे हैं? Time के according इसको progress देख रहे हैं on the x-axis. Clear? And y-axis पे there is a potential energy. So इनिशियली इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इनिशियली क्या होता है ये जो है एक कोई सपोज कोई रिएक्टेंट है रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है प्रोडक्ट की एनर्जी से कम होती है यानी कि सॉरी ज्यादा होती है रिएक्टेंट की एनर्जी इज ऑलवेज हायर देन प्रोडक्ट सो क्या होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट जो होता है इन द बिगिनिंग यानी कि शुरुआत में क्या होता है एनर्जी क्या होती है रिएक्टेंट की वो ज्यादा होती है रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा होगी अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा वो स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनेगा सो दैट्स व्हाई इस केस में क्या हो रहा है कि एनर्जी क्या होती है रिएक्टेंट्स की वो ज्यादा होती है ओके okay, अब क्या होता है कि कुछ एक सर्टेन अमाउंट की एनर्जी इसको रिक्वायर होती है एक रिएक्टेंट्स को सर्टेन अमाउंट की एनर्जी रिक्वायर होती है जो क्या करती है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ A certain amount of energy is uh, required for approaching X 
टू वाई जेड अगर ए पॉइंट पे अगर रिटर्न की एनर्जी है कोई तो इसको कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या बना देती है उस रिएक्शन के लिए जैसे अपने अभी देखा था कि एक्स प्लस वाई जेड है ओके सो एक्स को कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड तो वो क्या करेगी इसको वाई जेड के लिए अप्रोच करेगी और वाई जेड के लिए जैसे ही अप्रोच करेगी तो फर्स्ट में क्या होगा एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा इट इज इंटरमीडिएट स्टेट एंड इसकी एनर्जी हाइएस्ट होती है इसमें एक्स भी होगा वाई भी होगा एंड जेड भी होगा मतलब ओल द रिएक्शन विल बी रिएक्टेड और इसको अपन कह सकते हैं कि इट इज हाइएस्ट हायर एनर्जी स्टेट इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और जैसे जैसे ज्यादा होगी तो ये क्या होगा वापस स्टेबल होने की ट्राई करेगा स्टेबल होने के लिए वापस क्या करेगा एनर्जी को रिलीज करेगा और रिलीज करता करता क्या होगा इसकी एनर्जी एट द एंड जब रिलीज हो जाएगी सो लोएस्ट एनर्जी की पोजीशन पे आके यहाँ पे क्या बन जाएंगे प्रोडक्ट बन जाएंगे और प्रोडक्ट बनने पर क्या होगा ये स्टेबल प्रोडक्ट होगा क्यों होगा क्योंकि इसकी एनर्जी रिएक्टिंग एनर्जी से कम होगी और कम एनर्जी मोर स्टेबल दे रिएक्टेंट रिएक्टेंट से ज्यादा ही स्टेबल होगा अब जो एक एनर्जी गैप है यानी कि ए पॉइंट पे इनिशियली जब रिएक्टेंस था और वो बी पोजीशन पे गया ओके व्हेन रिएक्टेंट वाज एट ए पोजीशन एंड देन इट रीचेस टू बी पोजीशन तो उस समय जो एनर्जी इसको रिक्वायरमेंट थी दैट एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी मींस एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि एक्टिवेशन एनर्जी वह होगी जो Uh, किसी रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक या इंटरमीडिएट स्टेट तक ले जाने के लिए रिक्वायर्ड है दैट एनर्जी वुड बी एक्टिवेशन एनर्जी ओके एंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एनर्जी जो डिफरेंस होगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच का वो एनर्जी क्या कहलाएगी रिएक्शन एनर्जी कहलाएगी अब जैसे आपको पता है कि इसमें क्या हो रहा है इन द एक्सोथर्मिक टेस्ट एक्सोथर्मिक टेस्ट में क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है एंड प्रोडक्ट की एनर्जी कम है मीन्स प्रोडक्ट जो बना वो कम एनर्जी का है रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है इट मींस जो एनर्जी हुई वो क्या हुई रिलीज हुई यानी कि एनर्जी का ही तो गई होगी ना कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट की एनर्जी कम है सो दैट्स व्हाई एनर्जी रिलीज हो जाती है सो दैट्स व्हाई इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एनर्जीज आर ऑलवेज रिलीज्ड दिस इज द सिंपल थिंग इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ओके अगर एंडोथर्मिक रिएक्शंस की अपन बात करें एंडोथर्मिक अगर रिएक्शंस की बात करें अपन तो उस केस में क्या हो रहा है रिएक्टेंट की एनर्जी जो होती है वो प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा कम होती है रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट सो इस केस में भी ए पॉइंट पे अगर कोई रिएक्टेंट है और उसको बी पॉइंट पे ले जाना है बी पॉइंट मतलब जहाँ पे इसकी मैक्सिमम एनर्जी को ये गेन कर पाए और सिमिलरली एक ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सकते हैं सो वो एनर्जी रिक्वायरमेंट एनर्जी जो रिक्वायर्ड एनर्जी थी दैट एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक आल्सो ओके और जो प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की एनर्जी का गैप है वो एनर्जी का गैप क्या होता है रिएक्शन एनर्जी के लाती है और इस केस में क्या हो रहा है एंडोथर्मिक के केस में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट की एनर्जी कम है सो प्रोडक्ट की एनर्जी अगर कम है तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा हो तो प्रोडक्ट बन चुका है वट डज इट मीन इट मीन कि इसने कुछ एनर्जी को गेन किया एब्सोर्ब किया सो दैट्स व्हाई इसकी एनर्जी कितना आएगी पॉजिटिव में पॉजिटिव डेल्टा एच मतलब एनर्जी का एब्जॉर्बशन एंड नेगेटिव डेल्टा एच मतलब एनर्जी का रिलीज होना सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एनर्जी प्रोफाइल एंड एंडोथर्मिक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम सो आपको क्या करना थोड़ा सा याद रखना ध्यान रखना यू हैव टू रिमेंबर कि रिएक्टेंट की एनर्जी को हमेशा हाई बताना है एंड प्रोडक्ट की एनर्जी को हमेशा लो बताना इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक बट इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक यू हैव टू शो द रिएक्टेंट एनर्जी लोअर देन प्रोडक्ट्स एनर्जी ओके सो दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज वेल एज एंडोथर्मिक रिएक्शन इस केस में आपको सिर्फ दो चीज ध्यान रखने का वॉट इज द एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाने वाली एनर्जी या जो रिक्वायरमेंट एनर्जी होती है रिक्वायर्ड एनर्जी किसके लिए रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर इंटरमीडिएट स्टेट तक ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है दैट एनर्जी रिक्वायरमेंट इज द एक्टिवेशन एनर्जी एंड वॉट इज द रिएक्शन एनर्जी रिएक्शन एनर्जी इज द एनर्जी डिफरेंस विच इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इफ इट इज माइनस डेल्टाइस देन इट वुड बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ इट इज नेगेटिव डेल्टाइस देन इट वुड बी सॉरी माइनस 
delta h it means uh, it is exothermic reaction and if it is positive delta h it means it is endothermic reaction so ye do cheeze aapko dhyan rakhne ka aapko mind mein rakhne ka okay so ek aur one more thing ki activation energy ya activation energy jo required hoti hai एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी हाईएस्ट फॉर रिएक्टेंट पूछ लेंगे आपको प्रोडक्ट पूछ लेंगे और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पूछ लेंगे ओके सो आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी सबसे हाई होती है ये बताना है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को इंटरमीडिएट स्टेट भी बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को आप इंटरमीडिएट स्टेट भी बोल सकते हो देन इट कैन ऑल्सो Known as a transition state. It's called transition state. We बोल सकते हो. So this the words uh, about uh, activation energy transition uh, energy profile diagram for a exothermic and endothermic reaction. Okay. So now, थोड़ी चीज और है वो भी आप अपन समझ ही लेते हैं कि आखिर क्या है ये चीज अब देखो इसकी डेफिनेशन दिया हुआ है इट इज वेरी सिंपल कि द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू टेक रिएक्टेंट अप टू ट्रांजिशन स्टेट ओके यानी कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाने के लिए रिएक्टेंट को वो एनर्जी क्या कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी ओके एंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी हाँ सो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जैसे अपन ने ये अभी प्लॉट किया था कि ये है यहां से यहां तक क्या है एक्टिवेशन एनर्जी ओके सो ये दोनों किस में डिफरेंस आ रहा है क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट है यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो भी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी सो इट इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज नॉन एज एक्टिवेशन एनर्जी द ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली अनस्टेबल जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होती है क्यों होती है क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है दैट्स वाई एंड इट हैज वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम यानी कि कुछ टाइम के लिए ही बनती है कुछ सेकंड के लिए ही ये फॉर्म होती है दिस अप्रोच x2 xy वीकेंस द बॉन्ड वाई z जब x क्या करता है जैसे ये रिएक्शन थी अपनी x plus y z जब x y को अप्रोच करता है तो ये बॉन्ड जो होता है ये बॉन्ड क्या हो जाता है वीक होना स्टार्ट होता है अगर ये बॉन्ड वीक होना स्टार्ट होगा तो ये x और y का बॉन्ड का फॉर्मेशन इजीली हो पाएगा जो सो ओवरऑल रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x plus Y Z is activated complex for short time, and it turns into or it is converted into X Y product. So in this process, the potential energy of system is changed into kinetic energy. The potential energy of the stabilization energy of the work is made kinetic energy. Me change you just. Ye bhi kabhi kabhi exam me pooja hai ki jab reactions chalti hai, tabhi energy is converted into which energy. So potential energy is converted or turned into kinetic energy. Aapko yaad rakhna. And then it into heat. और इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी चेंज हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी हीट की फॉर्म में भी चेंज हो सकती है एंड एनर्जी की फॉर्म में भी चेंज हो सकती है कुछ अलग फॉर्म में इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट सो एनर्जी इज लिबरेटेड अभी मैं जैसा है मैंने बताया आपको कि इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज हायर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट So, क्या होगा माइनस ऑफ डेल्टा एच आएगा ओके प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट ओके दैट्स वाई इसमें क्या होता है माइनस का मतलब क्या हुआ एनर्जी का रिलीज होना एंड इन केस ऑफ एंडोथर्मी में क्या होगा एनर्जी जो होगी वो रिएक्टेंट की एनर्जी हमेशा कम होगी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से सो दैट्स वाई आएगा प्लस डेल्टा एच प्लस डेल्टा एच का मतलब क्या हुआ एनर्जी इज बीइंग एब्सोर्ब दिस इज द सिंपल थिंग ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है जैसे ये कोई रिएक्टेंट है ये क्या कर रहा है एनर्जी को ले रहा है ले रहा है और देन प्रोडक्ट्स आर बीइंग फॉर्म इन केस ऑफ एंडोथर्मिक बट एक्सोथर्मिक केस में क्या हो रहा है ये क्या कर रहा है 
डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा है एंड देन एनर्जी को इसके साथ रिलीज कर रहा है सो विद दिस थिंग वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द एनर्जी एनर्जी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड व्हाट इज द एनर्जी फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग ओके होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग